各位观众跟听众，大家好，这里是环宇惊奇，我是傅和林傅老师，在这边再次跟大家问候啊。那么今天我要讲的题目是南极大陆，又叫做南极洲。这个南极洲它的面积啊，大概是我照我上面讲，五百四十万平方英里啊，就相当于一千四百万平方公里。那么它的面积大概是有多大呢？我们知道，除了这个我们这个亚洲以外，啊，那么就是北美洲、南美洲，那再来就是非洲啊，那么它就是第五大啊，比澳洲还要大。第六就是澳洲，那再来就是大洋洲，一共七大洲。它的大小呢是澳洲的、澳大利亚的、澳洲的两倍，美国的一点五倍，比美国还要大，是美国跟墨西哥大概要加起来的总和还要大一点点。那英国当然更大，是五十倍啊。那南极半岛的这个最北半部，最北它有一个南极半岛，最北就是跟阿根廷，也就是南美南部的阿根廷啊，那个角角相连，角对角啊。那么整个一个州里面啊，大概百分之九十八的地方啊，都是被厚度足以一点九公里的冰覆盖，所以这个面积相当的大。好，这边这个是最新的消息，这是今年的二月六号。南极洲北端啊，南极洲北端在哪里呢？这个北端就在这个地方啊，看讲了，跟那个阿根廷南端接触的地方，在这个红色点的地方呢，它的温度出来多少度呢？它的温度十八点三度。那我们台北的天气呢，前几天比它十八点三还要低，所以它比台北有些温度还要高啊。这是从一九六一年来历史记录啊，历史记录。那么这张表里面呢，是美国 NASA 它卫星做的，大家看右边这个图哈。它边上这个最下面那个坝，那个那个那个线条哈、啊，越红色的代表温度越高，越蓝蓝色的代表温度越低，所以代表整个南极它的北部的尖点啊是温度最高，看温度最高十八点三发生在这里，然后边上沿着它的沿岸啊，沿着它的沿岸，尤其下面我们看正南方下面罗斯冰棚。罗斯冰棚下面那个红色的点啊，也就是红色冰棚，哎，就是我手指头指到的，大概指到的这个正上方啊。那基本上呢，这个地方呢，美国现在观察它。我等一下第一部影片就是以罗斯冰棚为主，这个三角形从南方三角形走一圈，从这里面看南极的生态。然后当然，它沿途上有很多红色的点，但是并不是很多。但是我们看到红色的。他说，大陆上冰棚厚度还是在增加，而且超过了边缘的损失。它有有融化，有增加，但是呢，厚度的增加还比边缘损失要来的大。那原因呢？目前还是在调查。好，现在我们就来看看哈，这个罗斯冰棚啊，在正下方，它有两个冰棚啊，或者是冰架，下面是罗斯冰棚，上面还有一个啊，两个冰架啊。那么在在这个南极半岛的正上方有个拉森冰棚，啊，一点点大。那么现在的重点就放在这个拉森冰棚呢，目前大部分一块一块的在融化。再来就是罗斯冰棚，一块一块在融化。目前以前电视上我们看过拉森冰棚，那今天我们可能重点放在罗斯冰棚。那么我这张图要告诉大家，那这个面积的冰呢，上面有写结冰期红字。四千五百五十万年前就开始结冰了，一直到三千四百万年前呢，这个冰呢慢慢开始绝灭事件开始，然后二氧化碳的容量高达七百六十 ppm， 就是 ppm 就是 particle per million， 每一百万个 particle 里面有二氧化碳七百六十克。那么基本上我们从现在这个这个目前我们的规范是三百五十 ppm， 我们希望不要超过三百五十 ppm。那么基本上现在已经超过四百 ppm， 但是我们还是希望它能够下降。但是当年在三千四百万年前是七百六十 ppm， 所以为什么呢？所以它的冰融开始融了，但是再融呢，也不会看到边界。好，那这张图先做一个梗放在这个地方。那我们现在呢，先来看一下。一部第一部影片就是罗斯冰棚，美国利用好几年的时间，利用数百万组 data， 把罗斯冰棚整个拍了下来啊。这是一个看到这是一个孤立冰冷的岛，一个一个州，在从麦克马罗
麦克马多啊，就这个地方，现在就是麦克马多这个地方。从这个地方呢，麦克马多 station， 从这个地方我们往下走啊。那么麦克马多的站就是在海滨跑道，注意在海滨。现在往下走，南往下走，它有个降落的机场，那个黑色那一块。然后慢慢慢慢的，科学家，全球的科学家，在这个酷冷的情况下来，来带我们走这个冰盖上面的关键地方，冰盖 ice sheet。先往下看到没有？这个冰棚现在往下啊，那个结冰的地方就是我们看到罗斯冰棚。那么我们现在利用遥测的技术，美国的科学家花了很多年的时间，把这个数据啊，利用 Landsat 拍了这一段罗斯冰棚的影片。那么每一个像素的 pixel 的解析度是十五公尺，也就是十五公尺的解析度，相当相当的高。这个是有史以来大家看到南极罗斯冰棚附近那一块。最清楚，你看那个冰都是人，注意哦，这个冰是黑色的哦，注意哦，冰是黑色的啊。好，那么这里先有人到这边，从一八二零以前根本没有人，一八二零以后才有人。那这个里面我们可以看到很多的没有冰的地方啊，也有看到有冰的地方，而这个冰是非常的多，一片神秘的地带。你看，现在开始，左边是海岸，这海岸这个冰冰冰盖直接延伸到海岸线，那这是一个极端的地方。有七大洲里面，最高的山，最干燥、最冷，风最大，而且还有最明亮的地方都在这边啊。这边有一个 m a r k e Hill 这个 Glacier 冰河啊，然后从这冰河慢慢下来，我们接近这个地方可以看到冰架延伸，然后看到冰河，基本上从一九九九年到两零二零零一年，所有的数据全部集合在那边，然后利用 Two D 跟三 D 结合起来。建成的一个三 D 的影像，那 Capital Rock， Capital Rock 是一个他们的一个一个一个点呢、哦，这个点是他们以前探险对这个驻扎的一个点啊。那我们现在慢慢从内陆走啊，沿那个冰啊，往往往上内陆走，实际看到它的多样化啊，看到有山脉，有平原啊。同时 ，Marble Point 这个 Marble Point 是他们的原来一个基地。Marble Point 左边这个基地刚好就是在那个角角上，刚好没有被冰遮到。从这就是一九零七年的一个基地。然后慢慢我们往上看啊，这个里面最突出的就是它有冰川，看到没有？这个冰川，这个冰川相当的大啊，相当冰川。基本上呢，这个冰川呢叫做费拉尔冰川。你看，一直在费拉 F E R R A 啊，一直延伸下来。那个冰川你可以看到下面啊。有一大片区，这个是狂风吹过的山谷，山谷来把积雪都清掉，所以好像你根本看不到雪。那实际上呢，它是移动的冰河，所以冰川是移动的冰河。随着时间的推演，它慢慢慢慢的变形。当几千年的雪啊积在这片土地上的时候，它就形成了这个冰块啊。这个冰块呢，积雪最后压缩到足以形成密度很高冰川的冰。那么随着冰川冰层厚度的增加，那它慢慢往下流，往下流，看到没有？由左边往往右下，右边向左下流，流动了以后，然后散落在平坦的土地上，最后在那个冰盖一直延伸到它的海岸线南部的海岸线啊。那在这个作用之下呢，他们发现了南极洲是。整个冰川的一个转捩点，它全球有三千三百万立方公里的冰川。那么这个地方呢，它占了百分之九十啊。你看现在是由下往上啊，罗斯冰棚由下慢慢往上往上 ，Mount l i s t 一直往上往上。冰川明显的标志就是它流动的线条啊，等等，很少有人可以体验到冰川。那这个影片可以看到冰川，黑色的就是陆地，白色的就是冰川。你看那个冰川。整个山看，注意蓝色的蓝色的水，这个强劲的风，蓝色的这个水都是蓝色的。我为什么刚刚讲黑色？这个是蓝色的水，蓝色的水呢？这个冰吸收少量的红光，雪里面颗粒小，但是这个蓝色的冰啊，你看都是蓝色，因为蓝色的冰由较大的冰晶的颗粒形成，所以显出蓝色。它所以它红色的光啊，吸收了以后很明显，但是反映出来是蓝色的。整个山你看。都是蓝色的冰 ，cap c h o c o l a t e 啊，巧克力角啊，慢慢往下，慢慢往下，慢慢往下啊。这部影片就是有四分五十秒，就是表示说，看这个这个冰河直接由上往下。OK， 好，刚刚这个影片显示出来啊，罗斯海这块，也就是我现在图上正下方，我整个让大家走了一圈，从整个的南面下面一直往上走，右边往上往上到顶，然后再下来啊。麦克马罗的整个的站就是在这个地方。好，我们现在讲一个，我刚刚讲那个图，对不对？给大家看了，它是不动的啊、呃，全部是没有接、没有解冻。
但是，一五一三年呢，这皮里利斯的地图呢，在一八，因为一八二零年是南极被俄国的军人发现，俄国的海军发现。那一五一三年有这么一个地图，再给大家看，这个大家都知道哈。这个是一五一三年土耳其上将叫做皮里利斯，他手上握有这么一个地图。这个地图呢，据说啊，这个是公元二世纪亚历山大时代的地图。后来呢，这个地图呢，到了哪里呢？到了亚历山大大帝，亚历山大大帝收藏在亚历山大图书馆。那这个图书馆后来被一把火烧掉了，这个图呢被救出来，后来辗转流传到土耳其。结果一五一三年被这个土耳其上将拿到，这是在一个动物的牛皮还是或者是羊皮上面画的一个图。那么大家注意到哈，我主要是下面那句话，我现在这张图显示的地方。就是南极毛德皇后地啊，注意到就是 New Swabia 这个地啊，大家要注意这块地后面牵出来很多精彩的故事哈、啊。我现在把这个照片跟它合起来，看到没有？我把这个图哈挡在这个地方啊。现在这个土耳其古代的图就是毛德皇后区上面，我已经跌在上面了。OK， 已经跌在上面，就是这个图啊。它的位置就是这样子，而且它的海岸线都非常清楚。这个一五一三年怎么会有这种东西出现呢？就算是在两千年前希腊的时候，希腊的时候它也是没有容纳，所以表示说这个是不是在希腊人之前？那个时候冰还没有融，可是我上面讲了，冰还没有融是四千多万年以前，那是不是表示说在冰还没有融、冰还没有结冰啊？也就是南极大陆还没有结冰是绿草如烟的时候。画出来这张海岸线的图，包括皇后地的这一块啊，那么那是谁画的呢？我们不晓得哈、啊。但所以说这就是南极的第一个神秘点，南极的第一个神秘点。好，那我们讲了第二段，刚刚讲的是一八二零年有这么一张地图。那我现在讲一八二零年到一九五八年，这个人，这个就是俄国的东方号。有这么两个人，一八二零年有这么两个俄国的将军，呃，军人呐、啊，哈、啊，他们呢分别乘坐了东方号，登陆这一块皇后地，红色的地方就是我刚刚说的那块地方啊。那么登陆了以后呢，就 OK， 就俄国登陆登陆就算了，他也没有去做很多其他的事情。下面就是他登陆船的一个帆船的一个样子，紧接着好就开始到德国了。这是一艘德国的一条船啊，一条呃，一条前面可以有两架飞机可以从上面起飞，它左边那个吊杆是可以把飞机吊在上面，吊到一个适当的位置啊。下面就是飞机起飞的样子。这条船呢叫做 s h r a b e n l a n d s h r a b e n l a n d 这条船 s h r a b e n l a n d 这条船呢，在一九三九年，一九三八到三九年。德国呢进行的第三次的南极探险，它上面还有两架水上飞机，一叫 Passat， 一个叫做 Borea。这两架水上飞机啊，我这是左边有一九三八年十二月十七号从汉堡秘密航行，上面载了八十二个人，还有两架水上飞机啊，水上飞机跟着德国的捕鲸船的船队一起停到了啊。这个六十九度跟西经四度的位置，大家知道，我们在六十度以内啊，我们叫做南极圈；六十度以外不是南极圈，所以它只做到一部分，到了六十九度左右。然后呢，这条船叫石挖本兰。那么一九三九年的二月六号呢，因为它第一次在六十九度还没有到北极圈，第二次就进到北极圈啊。同时呢，在当年的四月十一号。再一次，这样花了一个多月的时间，回到德国啊。那么，他这个地点叫做 Queen m o n Land， 叫做毛德皇后地啊。那么又叫做 New Swabia 啊。那这张照片呢，就是一九三八年啊。那么他的船长带着整个德国，你看穿这个皮夹克，那基本上应该是军人，都戴着军帽，看到没有？基本上全都是军人，在一九三八年到一九三九年的时间。这张照片是一九三八年拍的啊，他成功的第二次从南极进到南极圈回来啊，附近然后回来照了这么一张照片
，注意，这是1939年。好，那么这段时间回来以后， 1 9 3 9年以后，那么这个船长呢，就这个呃，透过这个空军司令啊，因为上面有两架空军的飞机嘛，跟德国的希特勒报告。左边这张图啊，最左边呢就是葛林啊，葛林元帅，然后中间穿黑衣服的就是这个海军的。啊，司令啊，就是我稍微放大的这张照片啊。那么跟希特勒报告，那么整个他的空军航造了三十五万平方公里的面积，把整个南极搜索了一遍啊。是不是整个南极？应该是大部分的南极啊。好，这第一阶段完成了，做了两次探险。第二阶段呢，整个这个事情就交给海军上将，叫做 Carter d i n o n i s 指挥 U boat。注意，这一次不是船了。U boat 是他们的潜艇啊，他们的潜艇。这两张照片就是希特勒在看当时海军上将第二阶段做简报时候的特色啊。中间跟他握手的就是那个海军上将卡德尼扎啊，这个人啊。好，这个时候呢，这两张就是 U boat 啊。他说这个海军上将，就这个海军上将讲啊，海军上将他讲啊，他说。我的舰艇啊，找到了地球上真正的 paradise，paradise，true paradise， 真正的乐园。他他特别讲了这句话，这个在资料上都有。好，那么然后呢，希特勒就特别加冕这上面所有的军官，而且这个海军上将他讲了，他说翻成英文就是我们已经做到了，我们到达了世界另一个顶端。我们到了世界上的另外一个点岸啊，这是希特勒跟他们每一个船上的干部握手啊。好，那么这个下面他们就发现到这个那个时候可能啊，资料显示他们可能已经发现到南极冰下面是不是可能有这么一个湖啊？温度只有十八度，我们不晓得，但是有这个传说啊。然后呢？这个根据这个科学家德国的研究的科，因为他整个科学家也去了数千年的暖流啊，把整个地底下切出来的很多地下的冰道，你看下面那个黑色的啊，就是它的岩石，下面那个是冰洋，最下面那个蓝色的冰洋，然后慢慢是 sea level 海平线，然后海平线上觉得通通都是冰，冰下面有水，注意到冰下面有水。那右边就是 Vostok 湖研究的资料，这张是 Vostok 出来的资料，我们两个合在一起，就是说这个下面的有海水，然后海水上面结了冰，冰上是空气，所以数千年的暖流就切出来一下地下的冰道啊，是不是？当时德国人已经发现了啊，然后说这个地下的冰道呢，潜艇因为它是两艘 U boat 去，潜艇可以由岸边。从从这个这个南极的海岸边慢慢慢慢找到这个通道啊，然后呢，这是一个天然的避风港，而且是一个没有结冰的最佳的什么潜艇基地。那是不是德国人已经发现了？从刚刚所有的资料显示，是不是他已经发现了？紧接着啊，在一九三九年啊，这个德国成立了一个 Base 二一一。啊，那么这个就是刚刚那条拖船，上面就是两架飞机。那最在一九三九年啊，可能是四月份回来以后，四月份到年底成立了一个 Base 二一，那么不断的把重要的特殊设备，把重要的研究装置，最重要是什么？大量的科学家送到这个地方，送到哪里？就到这个马马 Queen Mary Land。毛皇后地这个地方，透过从这个地方进去，那这个地方刚好就在我们看第一部刚刚影片的正北方。我们看到的影片是正南方 ，Rose 冰棚。现在这个地方是正北方啊，这个地方啊，大量的科学家送到这个地方去，从这边上岸。那么这个是这个地方呢，特别讲有一个叫做 f i n b o i c e Street， 有一个冰架啊 f i n b o i c e 冰架也就是在我的这个红字的那个地方。红字这个地方，这个是这个毛德皇后沿岸，大概宽的长大概两百公里，宽一百公里这个地方，这个地方啊是南极六大冰架之一。这个冰架呢，一九三八年跟一九三九年被德国的探险队发现
那是不是他们就利用这个宾棚，芬布尔宾棚啊，做从这边进到他们的基地啊，建立他们的 base 二幺幺，同时上面最北方的红字就是那个芬布尔冰架的位置啊。当然，这个冰架当然是把冰。盖延伸出去再冷，就到把海岸线慢慢延伸出去，这个就形成一个冰架。所以刚刚正下方的是罗斯冰棚冰架啊，那么上面呢是这个拉森冰架啊，这个角角上，所以都是冰架。他们是一九三九年、三八年就已经发现到了这个冰架，然后 U b o a t 在那边建立了 Base 二幺幺这个基地。那么大量的科学家以及大量的工程师，在一九四二年大批的进到这个地方。大批的进到这个地方，做什么不知道啊？然后这个是流传出来一些，他们科学家全部穿的黑色的毛大衣，戴了帽子，因为很冷，然后全部利用船，通通进到南极北端的毛皇后地啊。那这张啊，好，后来二次大战以后呢，战后呢，美国就要招募德国工程师到美国去工作。结果他们有一个战后的一个美国科学家的名单，结果一发现，一看，很多人名单上都没有了，包括潜艇一百艘也不见了，不晓得去哪里了啊，不晓得去哪里了。那么这件事情呢，美国就火啦。所以一九四六年底，美国也觉察到，这个消失的这么多科学家，上千人的科学家以及一百条潜舰、潜艇，所以这就是造成啊，一九四六年底啊。Richard b r i t t 啊，也就是理查德·伯德海军上将，有名的叫做 High Jump 行动。那么这个行动我已经讲过很多遍了，我很简单的带过，持续了八个月，时间从一九四六年啊，美国的海军部长 James 富雷斯塔尔啊，这个人相当的有名。我以前讲 UFO 的时候啊，就讲过他，这个人非常的有名。后来。他因为是美国的 Majesty 十二尊贵十二人计划的其中之一，后来这个人从楼上跳下来死掉，啊，自杀而亡啊。那么那个人在当时就是海军部长，那么指挥他，请他带了一队啊去。这个这个是很有名的啊，这个这个博德海军上将是非常有名啊。他带的有一个庞大的海军部队啊，简直是部队。他表面上大家从 Google 上，我下面一个网址 ，Google 上看到的是啊。他去探险啊，带了探险队去探险，但是呢，他主要的目的呢，据说有四千多个人员，十三艘船，三十三架飞机到南极探险，后面打个问号，或者是摧毁纳粹在南极的神秘 base 二幺幺啊，这是我们的猜测啊，我们的猜测。他在一九四六年十二月三十一号呢，就到达罗斯海啊，就是我刚刚讲的啊，最下面的地方。然后呢，对美国有一半面积，他把整个南极啊一半做了空中侦察，同时找出来新的山脉以及南极东部的海岸线，整个走过一遍啊，整个走过一遍。这个是当时的他的航母这些的照片，航母上的飞机的照片啊。那这个是当时他在一九四六年，他的本身他本人在上面用潜望镜看看这个海，这个下面是空照，他的几条船在水中。的航行的痕迹啊！一九四七年二月二十六号发生了一场战争，大家注意看，这些人看到一些很奇怪的飞机，抬头看不知道，不知道是什么什么东西。一九四六年十二月三十一号，他们到达罗斯海，同时对美国的一半面积大小的南极大陆做空中搜索，然后看到一些东西啊。那有一个 pilot 啊，我下面这几句话。就是这个 John s e l s o n 约翰死而生，这一个飞行员他所口述的话，他说 ：“They flew vertically。”他说他看到一种东西啊，直接从水里面飞起来，垂直、垂直的飞起来，飞到什么地方？飞到船的上面啊，然后那个速度呢，就瞬眼之间就就飞上去了啊，不知道什么东西。他抬头看，他说 ：“I didn't have time to blink an eye。”他说：“我连眨眼睛的时间都来不及，就飞上去了。然后左边呢，就是这张当时那个船；右边呢，因为这个影片哈，我没有放，因为第一个时间太长，第二个这影片是俄文。那么它虽然翻成英文，但是因为有版权的问题啊，而且当然，所以他说是 free 可以漏的，但是后来我去找又找不到了，所以
我就把这个这个影片，这个照片是我以前就留下来的照片，我就把它这一段特别这个画面给它剪下来。然后他说，这两条他们有两条船，这两条船还有一些这个飞行员，他那个时候在卡萨布兰克号上面，他说他看到啊，他说有一种很神秘的光线啊打出来，从这个这个不明飞行物体打出来，然后就把这个飞机啊。打落落在这个他们船的前方，这个是他落水的前方啊，船打到他们落水的前方，然后紧接着呢，他说这个他在卡萨布兰克号啊看到的东西就是照片所看到的东西。他说我根本不了解 ，I didn't understand， 我不了解 this object。他说这这这这个这个船，这个这个物体啊，在这个我们船之间啊，这个瞬间这个动作做些什么？因为太快了，根本反应不过，反应反应不过来。他说。这种这种东西好像看到这个镭射，他说锐了一种射线打出去以后，这个就是他看到中间的黑色的东西，不知道什么东西。他拍他看到的时候，他发出一个光线，那个那那个飞机就掉到水里去了。他说这个这个水掉到船里去了，那个船也沉了。那船沉了以后呢，这个人这个掉在水里面呢，就用小艇去救他们，把他们救起来。这个是救的时候状况。左边是那个镭射光线啪打出去啊，我不知道是示意图还是张当当时的一部。传出来的纪纪录片哈，那么他们去救了这个，把船员救上来，全程二十分钟啊，全程二十分钟啊。然后他们说，他们说这个这个不明飞机，你是纳粹德国人吗？不知道，打了个问号啊。他们后来有一个检讨报告啊，当然检讨报告书里面有讲，这五种一二三四五这五种东西呢，就是出现在那个检讨报告里面。好，那么。啊，这张图我们看过了，这是那个地图。好，那这个时候呢，这张照片也是这个影片。当时德国的科学家大部分都已经被美国人在阿拉巴马州红士兵工厂啊开始建造 V2 的这个火箭啊 ，V2 的火箭中间就是冯布朗最年轻的时候。他有两张照片，一张是回头，一张后面那个平头那个头发立得很高。他呢回头的时候，我就做了这张照片，旁边是穿那个黑色。夹克的，我想是他们的秘密警察的头头 ，S S 的头头。然后这个是他们在做 V two 的实验，他们拍了一张照片啊。所以这个这个这个二十分钟的战争结束了以后呢，这个博德海军上将呢，在远征军指挥的奥林匹斯三号啊，接受了一个国际新闻社的一个访问。那么部分的内容出现在一九四七年三月五号礼拜三的《智利报纸》这个报纸。大家可以上网，可以找到这一段，在 Wiki 里面，他有这段。这个我是从上面 copy 下来。他说，在会上讨论到这次行动，他学到了教训啊。博德海军上将今天警告，就是他跟这个记者开会嘛，警告说，美国应该采取保护措施，防止来自极地地区的敌对飞机。入侵该国，他用的是 plan， 他没有说 UFO， 那个时候没有用说，所以我有红字。这位海军上将解释说，他并不是要杀任何一个人，但残酷的现实是，如果发生新的战争，美国可能会受制于啊一级或二级的飞机的攻击。他一级、二级就是南极或者二级，就他能够很快的从南极到北极再飞回来，所以叫一级或二级。这个 plan 的工，他用 plan， 然后最重要，我家主要是那个 S， 它不是一架飞机，它有很多架飞机。这个是他会里面的一个讨论啊。这个博德上将呢，在一九五五年到一九五六年呢，他也参加了一个计划，这是他最后的一个计划，叫做深度冻结计划啊。这个深度冻结计划，刚我以前我上一次讲过，这个美国这个总统的这个做这个太空事业的一个一个远景的时候啊。艾森豪总统就是要在一九五五年到一九五五七年到五八年成立一个这个 International Geographic Year 啊，国际地球物理年。美国一本杂志叫做 National Geographic， 这本杂志在一九五七年到一九五八年，全部在十二个月的时间，就在介绍美国参与这个太空火箭的计划啊。那么这个博德就在参与这个计划，同时再次到达南极啊。建立了 McModo 的美国的基地，也就是我们刚刚看第一部影片 McModo 基地里面的 Scott 飞机场，就是那个基地。那刚刚那个影片就是讲这一段，所以我那个影片为什么先第一次放啊？
同时，他也是最后一次访问南极，啊，那么标志着美国在南极洲会建立一个永久性的军事力量开始。这个不是我讲的，这个是那个归呃 Vicky 讲的。伯德在南极仅度过了一个礼拜， 1 9 5 6年2月3号呢返回美国啊，注意啊，下面，那么1957年呢，对不起， 1 1月心脏病发作去世，享年我写红字6 8岁。好。那这一段呢，就是我所说的第二段，最后这张照片啊，纪念这位了不起的海军上将。这张是在一九五五年啊，雄姿英博啊。这张照片呢，呃，曾经在《National Geographic、啊》里面做过详细的报告，是彩色照片。那么这篇文章当时有一本杂志叫做《十岁月刊》。啊，就叫十岁，捡地上的那个税，十岁月刊，现在已经没有了，是非常好的一本杂志。这个杂志的封面就是以这张照片为主体啊，所以我我左边这个字非常重要。看，一九五九年，十二个国家签署的南极条约，随后三十八个国家签署，表示说什么？第一个，南极不得有任何军事活动，不得有任何核试爆。以及任何辐射放射物的行为，同时还有一个，南极不属于任何一个国家，它是和平用途。因为在这个一九五九年、一九六零六一年的之前呢、啊，这个世界各国啊，有一张大家上 Google 去看，有一张地图啊，这个是挪威的，那个是英国的啊，各国的地图。他说美国啊，找了很多国家签署了这么一个协议，他说没有一个国家具有这个权利，但是大家可以共同使用南极。就在里面啊，讲出来的话。好，紧接着到了一九六四年，我放一张。那既然这样子，他就说很多的船呢，就在这个南极的四周啊，做科学探讨。下面探讨一个东西出来了，大家看到哈，这张照片就是 USNS 美国海军呢，在有一张照片 ，L 塔尼照片啊，这张什么照片 ？L 塔尼在什么地方呢？北极圈，看到没有？六十度的北极圈，就是那个黄色的圈圈。在里面，啊，也就是在罗斯宾棚，在罗斯，我这刚好能反过来，在罗斯宾棚的南面啊，有个点，这个那个点上面，在这个地方呢，美国做了一个海军探测，一千八百五十吨的海军，就他们也也不是了，就海军有这么一条船呐、啊，叫做伊塔尼亚，这条船是破冰船，但是呢，美国海军在一九五七年把它征为海军使用船，那一九六二年呢？他就除役了，他就被归类为海军研究船、海洋研究船，同时也就是第一条世界第一条专门研究南极的科考研究船。他照到一张照片啊，在海底三千九百零四公尺。那么这个照片里面显示出来呢，有一个鬼杆，有一个杆子，好像无线电天线。注意到是不是很像无线电天线？竖立在海底三千九百。零四公尺的位置上面啊，什么东西呢？不知道啊，不知道。一九六四年八月二十九号，美国的海军破冰船啊，造了一个东西。那这张照片呢，拍摄了以后呢，好像铁塔。那照片呢，后来呢，这个纽西兰的这个 UFO 研究学者就把那个照片呢的 copy 本寄给了一个美国著名的一个航天航，就是航太的一个工程师，叫做。呃，霍霍尔霍尼霍尼，然后请他了解一下啊，然后结果他说这个地方，结果他得到了一个可能的结论，说这个神秘的水下铁塔是测量地球地震活动感测器的信号转送器，啊，建立的可能就是外星人，他们借助安装在最海底最深处的地方发出信号啊，然后做些什么用途他不知道啊，就是这就是一个一九六四年发生的故事。好，再来。啊，这一段也是很神奇的，一九八三年到一九九七年，啊，美国的空军执行一个叫做南极飞行跟救援任务。那么这个救援任务呢，二零一五年一月二号 e a r t h f i r e e a r t h f i r e 是一个美国很有名的一个专门讲 UFO 跟那个怪异故事的一个网站啊。那么这个网站的这个编辑呢，收到一封。一九九七年三月，服服服满二十年的一个退伍的海军军官，一个海军的工程师一封信，他说他在一九八三年到一九九七年呢、啊
，在这个 VX 1 dash 六的中队服役，服役的目的就是在南极洲进行货物以及人员救援的输送。他有一段奇异跟非凡的经历，他飞行时速是四千多个小时啊。那么他这里面强调的 Air Sampling Camp， 在这一个空气收集营的一个地方啊，这个位置，他说他们用导航仪 Navigation。And the electrical value 跟所有的电子仪器在这边通通失效，不知道什么原因啊。当然这个地方呢，后来他们跟那个美国 CIA 的谈，这个地方啊，你们根本不能去的。但是因为他们救援任务没办法，他一定要进到那个地方去，所以他记下了这段故事。这段故事，这个就是那个那个那个那个报纸上登的这篇文章的实际，所以这不是我空口说的，这是实际上呃有有人证实力物的啊。那么这张是张照片。这是一九八三年到一九七年他的照片，然后他退休了以后，美国政府还发了一个感谢状给他，感谢他在这个这个南极看到没有蓝色的字，在南极的的 service 的服务啊，右上方叫做 David Station， 为什么？因为他要从非洲救一些很多的难民啊，然后到我刚刚讲的罗斯宾棚左下方啊。罗斯宾棚左下方啊，那个那个最南方的小红点的地方，然后坐飞机到这个纽西兰，从纽西兰的机场再搭飞机，再回到这个这个美国本土或其他地方，他的任务是在这个。然后中间他从呃 David Station 右边一定要经过这条山脊，南极这条山脊啊，一定要经过这条山，经过这条山才能够到达下面啊。那么经过山的地方呢？他因要因为这个航线的关系，他一定要经过最上面的这个 Scott 这个 m c m o d o 的中心点，也就是南极的极点啊。极点的旁边有一个洞，看到没有 ？H O L E， 他看到一个洞，很奇怪，这个洞深不可测，不知道什么东西。然后在经过这个三级的时候，看到很多银色的飞盘，在这个地方飞盘，而且这个地方有一个有一条冰河。我刚刚不是给大家讲银河，所以我为什么要放刚刚那部影片？这条冰河就是在刚刚照片里面。他有出现过，但是没有拍到，就在这个冰河边上，他看的很多 silver disk。OK， 所以第第一段影片一定要大家仔细的再看啊。然后呢，这第一次任务，第二次任务呢，他是救一批科学家。这科学家在 missing scientist， 他把科学家送到这个地方啊，一个一个最左边的叉叉，这个叉叉的地方送到科学家送到这里以后就走掉了。两个礼拜后去接他们回来，再到 McMoldo 的基地，然后再从这边往下飞回什么？飞回纽西兰啊！这个科学家两个礼拜回来以后啊，面根本瞎的，手都发抖，而且脸色发白，什么话都没有讲，他也不知道什么事情，所以他就把这段事情跟看到的碟子记下来，当成他任务的一部分。那这张就是他任务的执行点，看到没有？从 Davis 看到没有？然后接这批科学家啊，从科学家接到以后，然后飞回下面，然后再从那边飞到纽西兰，这个是他的路线图。然后他在中间的两个插点看到很多奇怪的东西。那么他一直到现在还耿耿于怀，所以他把这个事情铺露在美国的《Earth Five》这个杂志上面，这个电台上面，要提醒大家，他有这么一段奇怪的经历啊。好，这个奇怪的东西都讲完了啊。那这张就是相关的图啊。那因为是他说玛丽这个地的这么一块地方啊，他们他接了十几名失踪两周的科学家，同时出现啊。然后呢，他们看起来像是很害怕的样子。OK， 好，那现在我再放另外第二部影片啊。那么第二部影片呢，它主要是告诉大家在。在这个这个呃，冰棚的这个它所出现的一些特性啊，那照这张就是说，它这两个冰棚啊，它现在是叫做松岛冰川啊，讲到松岛冰川，呃，这个 Pine Island 啊，这两块冰川看到没有？一个是之之前之后，就是两个黑黑黑色的，看到有一条断裂的线，那这条断裂线慢慢的成长，慢慢的成长。变得更宽，而且产生第二级，看到没有？第二个裂波也出来了啊，在罗斯宾棚那个前面附近。然后他用这个就是呃，从那个下面就是那个南美下面拉过来。然后这有两条冰棚啊，两条啊，这个就是 Pine Island 啊，松岛冰冰川啊，松岛冰川。那它就是怕它融化，因为这个地方融化还明明会起来。这个地方它融化的水就进到这个冰棚下面，然后全部流到海里面。然后海就慢慢慢慢把它累积，海平面就会上升。所以他们的任务呢，叫做 Ice Bridge 冰桥计划啊
，二零一二年执行这冰桥计划，他们研究三个冰川啊，三个冰川，看看三个冰川里面。这个情况怎么样？他们乘坐的 NASA 有个征用了一架 DC 八的，这是 DC 八的飞机。然后 DC 八的飞机在冰层上面，现在冰层上面五百公尺的地方飞过，然后慢慢记录下面的，看到没有？很多冰块啊，很多一块块的冰块，有些已经裂痕已经在溶解啊。那么记下来这个冰块，然后送到美国哥达的太空中心 NASA 太空中分析这个资料。然后有个首席科学家叫凯里，一个女科学家，她介绍这个冰棚啊。冰层正在逐渐的变薄，而且它的流动下面的流速正在加速。它最终我们所看到，你看，就是两个红黑色的，然后这个裂纹，这个裂纹一条变成两条，这个裂纹呢，基本上呢就会造成很多啊不好的东西，而且它旁边是另外一个 t w i t t e r s 一个 t w i t t e r s 的冰河。冰川呐、啊，不是冰河，冰川。那这个变化代表南极的来源对于海平面上升会影响。然后现在就是它的它的它的下雪，不断的下雪，这个降雪的累积哈、啊，会造成一种平衡。但这个平衡一边如果超过百分之八十，超过百分之八十的时候，你就会发现这个南极洲这个就会有这个哎，就它崩塌，这个这个冰冰川呢、啊、就会冰塌。冰塌了以后呢，这个大小呢至少是一个曼哈顿岛，美国纽约的曼哈顿岛这么大啊。然后同时呢，这个过程里面一旦这个冰川呢、啊、它破裂，那么前面新的冰破裂将比四十年还要往前，还要往前，看到没有？它往前根本就往上游在走了啊，由岸慢慢慢慢往上，他们要追踪这个东西。他说就好像你的指甲，它那个海岸线，你那个指甲啊一点点那个白色的，平常我们都要剪的指甲。裂掉了，对不对？没有关系。但是如果那个指甲再往延伸，那手指头都断掉了，那怎么办？那就很严重了。所以说呢，你在两千年的时候呢，他们就在南极半岛拉伸冰棚，拉伸 A 跟拉伸 B， 他们看到了一个冰棚啊，拉伸 A， 拉伸 B， 这个冰棚看到没有？就已经融化掉了。这是两千年的时候，所以他们不希望他这个指甲都不见了啊啊，前面白的不见了，指甲也不见了，一个蓝色的。所以他现在在这个 Pine Island 这个岛呢，松。松岛呢，希望不要发生类似的事情，所以他们美国二零一二年执行这个 Ice Bridge 冰桥计划，注意到就这个裂纹，他们研究这个裂纹呢，希望不会再继续裂下去。同时呢，他希望这个雪啊，裂缝在某个程度下，经过雪在上面遮盖、遮盖、遮盖，哎，把它弥补好啊，弥补好。那么这种情况之下呢，如果说啊，你看这个裂纹一直延伸，一直延伸进去啊，然后裂开，裂开以后就变成这个样子，看到没有？一块整个就不见。整个就不见，所以这种为了保护冰架上面的前端啊，以及冰川后部的前面啊，免于再产生这个现象啊，他他不希望再继续裂下去嘛，对吧？有裂纹就危险了，所以他们这个飞机第七八去接看这个裂纹啊。目前这个松岛冰川前面这个冰啊，代表是说还是。有一种 stand by 现象，目前你看它现在继续在深入的走啊，看到一片水，然后再看看有没有这个裂纹。那么这一次的 Ice Bridge 冰桥计划啊，希望能够将这个数据侦测整个南极冰盖啊，整个南极冰盖侦测了南极冰盖完了以后呢，这个数据提供参考，以作为什么海平面，希望它不会再继续恶劣的上升啊。这是我们的第二部影片。好，讲了这个影片，因为时间也很有限哈，没有多少时间，没有多少时间了。我们大概讲一下哈，这个我给大家看一张照片，给大家看一张照片，这个就是南极啊，分西南极跟东南极。西南极下面，我最后给大家看一张图，整个把冰拿掉了以后，这个影片来不及看，就是整个南极下面就是这个样子。所以表示说，刚刚一五一三年的南极地图显示出来的，是不是？在这张图形下显示的面积，如果是的话，代表是说这个是我们的科学家最后显示的结果，表示我们若干年前是不是有更高的智慧来过南极访问呢？这个问题留待大家去长度的思考。谢谢大家的收看，下次再见。